my dear friends english grammar for all competitive exams kani spoken english ki kani meeku direct and indirect speech chaala avasaram andi spoken english kaithe oka sentence frame cheyamanni ante generally na subscribers em chestaru ante indirect ga maatla jarigi poyina vishayanni ippudu direct ga maatladutunnattu ga cheptunnattu ga maatladtaru so mee andari kosam డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ డీటెయిల్డ్గా నేను వీడియోస్లో అందించనున్నాను రెండు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ చాలా డీటెయిల్డ్గా మీకు కంటెంట్ వచ్చి డిజిటలైజ్డ్ చేసి మీకు ఎదుర్కొండా స్లైడ్స్ అనేది కనపడుతున్నాయి మీకు డీటెయిల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఈ స్లైడ్స్లో ఉన్న అంటే ఈ హోల్ పీపీటీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను అటాచ్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ లెట్స్ గో టు ఆర్ టుడేస్ వీడియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి దెర్ ఆర్ టూ వేస్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ అ స్పీకర్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఒక స్పీచ్లో ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు మాట్లాడిన విషయాన్ని రెండు రకాలుగా మనము తెలియజేయచ్చు దాన్నే వీ మే కోట్ విత్న్ కొటేషన్ మార్క్స్ మనం ఏదైతే కొటేషన్ మార్క్స్తో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు కొటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కొటేషన్ మార్క్స్తో డినోట్ చేసి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో అది చెప్తున్నామో అని అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ అంటే కొటేషన్ మార్క్స్ వచ్చి ఆ స్పీకర్ ఏం మాట్లాడారో తను మాట్లాడిన ఎగ్జాక్ట్ అదే వర్డ్స్ని యాక్చువల్ వర్డ్స్ని మనం అలాగే కొటేషన్ మార్క్స్లో కోట్ చేస్తే దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ రెండో విధానం ఏంటంటే వీ మే రిపోర్ట్ వాట్ ద స్పీకర్ సెడ్ వితౌట్ కోటింగ్ హస్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అతను ఎప్పుడో చెప్పాడు ఏదో చెప్పాడు అతను చెప్పిన విషయాన్ని అదే వర్డ్స్ వాడకుండా మనం కొటేషన్ మార్క్స్ లేకుండా మనం కొంచెం మార్చి అతను ఇలా అన్నాడంట అని చెప్పడం ఇండైరెక్ట్గా మనం వేరే వ్యక్తికి చెప్తున్నప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొటేషన్ మార్క్స్ అనేది రాదు అక్కడ యూజ్ చేసిన ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అనేది రాదు కొంచెం మారుతుంది అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో చూడండి హీ సెట్ టు మీ అతను నా దగ్గర ఏమన్నాడంటే నేను వెళుతున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ అన్నాడు ఇక్కడ చూసారా కొటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కొటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ గోయింగ్ నేను వెళుతున్నాను అన్నాడు డైరెక్ట్గా అతను ఏం చెప్పాడో అది చెప్తున్నాము అది డైరెక్ట్ స్పీచ్ కానీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చేటప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడో అది డైరెక్ట్గా నేను వెళుతున్నా నేను అనే పదమే వాడకూడదు అతనే అయిపోతాడు నేను అనేది అతనే అయిపోతాడు సో హీ టోల్డ్ మీ సెడ్ అనేది టోల్డ్గా మారిపోయింది ఫ్రెండ్స్ అండ్ కంపల్సరీ నోట్ చేసుకోండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో దట్ అనేది రావాలి ఇక్కడ కమా తీసేసి మనము కమా బదులు దట్ అనేది వేస్తున్నాం హీ టోల్డ్ మీ దాట్ టు అనేది కూడా తీసేస్తున్నాం హీ టోల్డ్ మీ దాట్ తను ఏం చెప్పాడు నా దగ్గర తను వెళ్తున్నానని చెప్పాడు ఐ వచ్చి హీ అయిపోతుంది అంతే నేను వెళ్తున్నాను అనేది తను వెళ్తున్నాడు అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఐఆమ్ గోయింగ్ అది పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోతుంది కదా ఆమ్ అనేది వాస్ అయిపోయింది వాస్ గోయింగ్ అని అయిపోయింది ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ చేస్తాం ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ రూల్స్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చాలా సింపుల్ రూల్స్ ఉన్నాయి ద టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇస్ నెవర్ చేంజ్ మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అయితే ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో అయితే పాస్ట్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్లో ఉంటే ఫ్యూచర్ అట్లా టెన్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఆ సెంటెన్స్లో ఏ వర్బ్ గురించి అయితే రిపోర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ వర్బ్ అనేది టెన్స్ మారదు దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ రూల్ నెక్స్ట్ ద స్పీచ్ విత్ ఇన్ ద కొటేషన్ కొటేషన్ లోపల ఉన్న స్పీచ్ మన కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఇప్పుడు కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల వే 
ఇచ్చిన ఏ స్పీచ్ అయితే ఉన్నదో దట్ ఇస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రిపోర్టింగ్ పోర్షన్ బై అ కొమా నేను ఇందాక చూపించాను కదా మీకు కమా ఇచ్చి ఇక్కడ ముందు రిపోర్టింగ్ పోర్షన్ అంటారు అంటే ఏంటి షీ సెట్ టు హిమ్ ఆర్ హీ టోల్డ్ మీ అని అన్నాం కదా అది రిపోర్టింగ్ పోర్షన్ ఆ రిపోర్టింగ్ పోర్షన్ అనేది కమాతో సెపరేట్ అయ్యి ఇక్కడ కొటేషన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అని అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ అది రూల్ థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ ఈ ఇన్వర్టెడ్ కమాస్లో ఉన్న ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చి ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో ఉండాలి ఇన్వర్టెడ్ కమాస్ పక్కన ఉన్న నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా వస్తున్న ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉండాలి దాట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ద ఇన్డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్లో కమా ఉంటుంది ఇన్డైరెక్ట్లో కమా తీసేసి ఆ ప్లేస్లో దట్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ జనరల్ రూల్స్ అనమాట ఇప్పుడు సెకండ్ రూల్స్ ఏంటంటే రూల్స్ ఫర్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ప్రోనౌన్స్ మన డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ప్రోనౌన్స్ ఉంటే అది మారేటప్పుడు ఏ రూల్స్ ఫాలో అవుతుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో యూ సే టు మీ మీ అనేది ప్రోనౌన్ ఏ కదా యూ సే టు మీ నువ్వు నా దగ్గర ఏం చెప్పావంటే ఐఎమ్ వెరీ బిజీ అన్నావు నువ్వు నా దగ్గర ఏమన్నావు నేను చాలా బిజీ అని అన్నావు ఇది ఇండైరెక్ట్గా మారేటప్పుడు ఎలా మారుతుంది యూ సే టెల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ యూ టెల్ టు తీసేయాలన్నాను కదా యూ టెల్ మీ కొమా తీసేసి దట్టు పెట్టాము ఐ యూ అయిపోయింది అండ్ యామ్ వచ్చి ఆర్ అయిపోయింది బిసీ యూ టెల్ మీ దట్ యూ ఆర్ బిసీ ఓకేనా సో ఇక్కడ మన రూల్స్లో చెప్పారు కదా కొటేషన్ పక్కన ఉన్న లెటర్ క్యాపిటల్లో రావాలని క్యాపిటల్లో వచ్చింది ఇక్కడ యామ్ అనేది టెన్స్ మారకుండా ఆర్ అని అయిపోయింది యూ సే టు మీ ఇక్కడ ఎందుకని ఆర్ అనేది వచ్చింది ఇందాక వాస్ వచ్చింది కదా మేడం అని అన్నారు కదా ఇక్కడ నువ్వు ఏం చెప్పావు ఐఎమ్ బిజీ అన్నావు అంటే ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఏమో సింపుల్ ప్రెసెంట్లో ఉంది ప్రెసెంట్లో ఉన్నది కాబట్టి యూ ఆర్ బిజీ అని డైరెక్ట్గా సింపుల్ ప్రెసెంట్లోనే ఇచ్చేసాడు అనమాట ఓకే టెన్స్ అనేది మార్చకూడదు నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద ప్రోనౌన్స్ చూసారంటే ద ప్రోనౌన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఏమొస్తుంది ఐ వి మై మైన్ ఆర్ ఆర్స్ మీ అస్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ పర్సన్ ద ప్రోనౌన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఈ ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉన్నవి ఏమన్నా వచ్చి ఉంటే అవి చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్క్ అది మారుతుందంట అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్లో రిపోర్టింగ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ దీని ముందున్న సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఇవన్నీ మారుతాయి అంట ఓకేనా సో అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ దిస్ ఇస్ యువర్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈ రిపోర్టింగ్ వర్బ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని బట్టి ఇవి మారుతాయి అంట దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ వన్ అండ్ ద ప్రోనౌన్ నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టూ ద ప్రోనౌన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పర్సన్ ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ ఇందాక ఫస్ట్ పర్సన్ చూసాము ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ ఏంటి యూ యోర్ యోర్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇవన్నీ ఉంటే ఇట్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఓకేనా మనం ఇందాక ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమన్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చి ఇట్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి మారుతుందనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టూలో ప్రోనౌన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పర్సన్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది మనకి ఇది ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని బట్టి మారిపోతుందంట ఓకే అందుకే కదా ఐ అనేది వి యూ అయిపోయింది ఇక్కడ అంతేనా ఐ అనేది యూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ 
రూల్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్కి థర్డ్ పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి హీ హిస్ హిమ్ షీ హర్ హర్స్ ఇట్ ఇట్స్ దే దెమ్ ఇవన్నీ థర్డ్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ నేమ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఒకవేళ వచ్చుంటే రిమైండ్స్ ఇన్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఓన్లీ అది అలాగే ఉండిపోతుందిట అసలు మారదంట ఒకవేళ ఇవన్నీ వచ్చుంటే ద ప్రోనౌన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఇవన్నీ అలాగే ఉండిపోతుందంట సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ రూల్స్ ఫార్ చేంజ్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఇప్పుడు ప్రోనౌన్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు టెన్సెస్ టెన్సెస్ వస్తే అది ఎలా మార్చాలి వెన్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇస్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటే మనం ఒక సెంటెన్స్లో బిగినింగ్లో ఉన్నది రిపోర్టింగ్ పోర్షన్ అనమాట దాంట్లో ఉన్న వర్బ్ అంటే అపాజిటివ్ ఐ మీన్ కొటేషన్ మార్క్స్కి ముందున్న వర్బ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఆల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ చేంజ్ టు పాస్ట్ టెన్స్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో all present tense of the direct speech are changed to to its corresponding uh, past tenses so a migita portion reporting portion kaakunda migita unna vanni indirect speech lo vache sariki maari potundanta past tense ka maari potundanta so when the reporting verb is in past tense all the present tense of the direct speech direct speech lo unna migita uh, portion i mean uh, present tense anta past tense ka maari potundanta చూడండి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఇస్ బికమింగ్ నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ చేంజ్ టు ఇట్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అన్నాను కదా సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఇస్ బికమింగ్ అ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఎట్లా అంటే హీ సెడ్ ఐ యామ్ అన్వెల్ సెడ్ అనేది ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ మనకి ఇది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఐ యామ్ అనేది ఇక్కడ మారిపోయింది వాస్ అని మారిపోయింది హీ అనేది హీగానే ఉంటుంది సెడ్ అనేది సెడ్గానే ఉంటుంది కొమా తీసేసి దట్ పెట్టారు నేను ఇందాక ప్రోనౌన్ ఎలా మారాలన్నాను కదా సో ప్రోనౌన్ అనేది ఐ హీ అయిపోయింది ఓకేనా ఐ హీ అయిపోయింది ఆమ్ వాస్ అయిపోయింది అన్వెల్ అన్వెల్ అయిపోయింది కొటేషన్ మార్క్స్ ఆర్ దిస్ వన్ కొటేషన్ తీసేసారు తీసేసి ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెడుతున్నారు దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సో రిపోర్టింగ్ వర్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ మిగతా సెంటెన్స్లో ఉన్న ప్రెసెంట్ టెన్స్ మొత్తం పాస్ట్ టెన్స్కి మారిపోతుంది నెక్స్ట్ ఒకవేళ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారిపోతుంది చూడండి డైరెక్ట్లో హీ సెడ్ మై మాస్టర్ ఇస్ రైటింగ్ లెటర్స్ సెడ్ అనేది ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఈ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మనకి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నది సో ఈస్ రైటింగ్ అనేది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కదా మనకి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చేటప్పుడు గ్యారంటీగా సెడ్ అనేది సెడ్ అయిపోతుంది కొమా తీసేసి యాక్చువల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ కొమా హియర్ దాట్ మై అనేది ఇక్కడ హిస్ అయిపోతుంది ఫైన్ మై హిస్ హిస్ మాస్టర్ ఈస్ అనేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మారాలి కదా వాస్ రైటింగ్ లెటర్స్ అయిపోయింది ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఫ్రెండ్స్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయిపోయింది ఈస్ రైటింగ్ వాస్ రైటింగ్ లెటర్స్ అయిపోయింది సో వీ ఆర్ రిమూవింగ్ ద కొటేషన్ మార్క్స్ ఓకే ఫైన్ దిస్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ రూల్ థర్డ్ వన్ ఒకవేళ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారిపోతుంది లెట్స్ సి అన్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సెడ్ దిస్ ఇస్ యువర్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే ఒకవేళ మిగతా సెంటెన్స్ అది ఐఎమ్ సారీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే మిగతా సెంటెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ పాస్ట్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండి అంతేనా సో ఇది రిపోర్టింగ్ వర్క్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నది సో ఐ హ్యావ్ పాస్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నది ఇక్కడ హ్యాడ్ పాస్ట్ అయిపోయింది ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్
have past and in present perfect past perfect ayipindi he said comma tesesi that pettaru i ikkada he ayipindi have past had past ayipindi okay na friends ivanni eppudu maartayandi only when the reporting verb is in past tense next ikkada okay, konni important rules to note down chudandi when the reporting verb is in present or future tense ippadi varaku reporting verb past tense lo unte ela marchalani chusam ade reporting verb manaki present tense lo gaani future tense lo gaani unte the tense of the verb in the direct speech is not changed అర్థమైంది ఆ ఫ్రెండ్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది ఉంటే ఆ టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇస్ నాట్ చేంజ్డ్ అసలు మారదు లెట్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇస్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇది మన ప్రెసెంట్ ఆర్ ఫ్యూచర్లో అన్నాము ఇక్కడ ఒకవేళ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఎ పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ చేంజ్ టు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఎప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి మారిపోతుంది అఫ్ కోర్స్ అది కరెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి రోట్ హ్యాడ్ రిటర్న్ అయిపోతుంది సో సెడ్ అనేది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ హీ సెడ్ ఐ రోట్ అ లెటర్ ఈ రోట్ అనేది హ్యాడ్ రిటర్న్ అని పర్ఫెక్ట్గా మారిపోతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారిపోతుంది ఎప్పుడు ఏ కండిషన్ మీదండి ఆ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే కొమా తీసేసి దట్ అన్నాము ఐ ఇక్కడ హీ అయిపోయింది రోట్ హ్యాడ్ రిటర్న్ అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వెన్ ద రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇస్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే ఆ మిగతా సెంటెన్స్లో విల్ కానీ షాల్ కానీ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉంటే అవన్నీ విల్ వుడ్ అయిపోతుంది షాల్ షుడ్ అయిపోతుంది ఏంటి విల్ వుడ్ అయిపోతుంది షాల్ షుడ్ అయిపోతుంది అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి తర్వాత విల్ వుడ్ అవ్వడం షాల్ షుడ్ అవ్వడం కరెక్టే ఒకవేళ మే రైట్ అని ఉంటే మైట్ రైట్ అయిపోతుంది మే మైట్ అయిపోతుందండి క్యాన్ కుడ్ అయిపోతుంది డూ ఆర్ డస్ ఉంటే డిడ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ నోట్ డౌన్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ మన రిపోర్టింగ్ వర్క్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే విల్ అనేది వుడ్గా మార్చాలి షాల్ అనేది షుడ్గా మార్చాలి మే అనేది మైట్గా మార్చాలి క్యాన్ అనేది కుడ్గా మార్చాలి డూ ఆర్ డస్ని డిడ్గా మార్చాలి అదే డిడ్ ఉంటే హ్యాడ్ నాట్ అని మార్చాలి నెక్స్ట్ హ్యాడ్ నాట్ అని ఉంటే had did not write anedi had not avutundi had not written is unte was ayipothundi was unte had been written ayipothundi please note down friends is written aithe was written avutundi was ade was unte had been written avutundi is avadu okay na so these are the very important rules you have to note down when you are changing direct speech to reporting speech or indirect speech అదే టూ ఉంటే ఈ మోడల్ వర్బ్స్ ఏం లేకుండా టూ అనేది ఉంటే ఇట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దాట్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ప్రోనౌన్ చూసాము ఫ్రెండ్స్ టెన్స్ గురించి చూసాము ఇప్పుడు యాడ్ వర్బ్స్ ఉంటే రూల్స్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ యాడ్ వర్బ్స్ ఆర్ వర్డ్స్ విచ్ ఇండికేట్స్ టైమ్ ఆర్ ప్లేస్ వర్డ్స్ దట్ ఇండికేట్స్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ యాడ్ వర్బ్ చూడండి నవ్ అనే అడ్వర్బ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చేసరికి దెన్గా మారాలి నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పాను కదా హియర్ అనేది దేర్ అవుతుంది అని అట్లా నవ్ అనేది దెన్ అవుతుంది దిస్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చేసరికి దట్ అవుతుంది దీస్ అనేది దోస్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ హియర్ అనేది దేర్ అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ స్పీచ్ హెన్స్ అనేది టెన్స్ అయిపోతుంది ఆ గో అనేది బిఫోర్ అయిపోతుంది కమ్ అనేది గో అయిపోతుంది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో టుడే అనేది 
దాట్ డే అయిపోతుంది మర్చిపోకుండా సెంటెన్స్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మీ హా మీరు అందరు నోట్ చేయాలి టు నైట్ అనేది దాట్ నైట్ అయిపోతుంది టూ అని అంటేనే ఇక్కడ టూ అని అంటేనే ఇక్కడ దట్ అయిపోతుంది ఓకేనా టుమారో ద నెక్స్ట్ డే ఎస్ట్ డే ద ప్రీవియస్ డే లాస్ట్ నైట్ ద నైట్ బిఫోర్ అయిపోతుందండి నెక్స్ట్ వీక్ ద ఫాలోయింగ్ వీక్ అవుతుందనమాట ఇవన్నీ ఏంటి ఈ మన సెంటెన్స్లో అంటే కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఉన్న వాటిల్లో ఇవన్నీ ఉంటే ఇవన్నీ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉండేది ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ఇలా మారిపోతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం డైరెక్ట్ స్పీచ్లో హీ సెడ్ ఐ యామ్ టూ ఇల్ టు స్పీక్ నవ్ నవ్ వచ్చింది కదా నవ్ ఏం మారింది దెన్గా మారిపోయింది ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్లో వచ్చే సెడ్ కొమా తీసేసి దట్ పెట్టేసాము ఐ హీ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనము సబ్జెక్ట్లో హీ గురించే కదా చెప్పాము అందుకని హీ యామ్ అనేది వాస్ అయిపోయింది టు ఇల్ టు స్పీక్ నవ్ అనేది దెన్ అయిపోయింది చూసారా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ హీ సెడ్ ఐ ఇంటెన్ టు లీవ్ ఫోర్ ఢిల్లీ టు నైట్ టు నైట్ అనేది దట్ నైట్ మార్చేసారు ఫ్రెండ్స్ చూడండి నెక్స్ట్ హీ అనేది హీగానే ఉంది సెడ్ సెడ్గానే ఉంది కొమా తీసేసి దట్ పెట్టారు ఐ అనేది హీగా ఉన్నది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చి హీగా ఉంది కాబట్టి ఇంటెండ్ పాస్ట్లో మారాలి కదా ఇంటెండెడ్ అయిపోయింది టు లీవ్ ఫోర్ ఢిల్లీ టు నైట్ దట్ నైట్ అయిపోయింది ఓకేనా అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ రిపోర్టింగ్ వ ప్రెసెంటెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటే నో చేంజ్ ఇస్ యూజువలీ మేడ్ ఇన్ ద యాడ్ వర్బ్స్ ఇప్పుడు అన్నీ చూసింది పాస్ట్ టెన్స్లో మనం ఒకవేళ అదే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంటే ఏమాత్రం యాడ్వర్బ్స్లో మారదు యాడ్వర్బ్స్ నవ్ దెన్ అవ్వడము హియర్ దేర్ అవ్వడం ఇవన్నీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే అదే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లోనో ఫ్యూచర్ టెన్స్లోనో ఉంటే యాడ్వర్బ్స్ అనేది మారనే మారదు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి షీ సేస్ సేస్ అనేది ఏంటి ప్రెసెంట్ టెన్స్ షీ సేస్ మై హస్బెండ్ షెల్ కమ్ నవ్ అని ఉన్నదా ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉన్నది కాబట్టి ప్రెసెంట్ టెన్స్ అలాగే ఉంచేసాము నోట్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ సేస్ అనేది సేస్లోనే ఉంది కొమా తీసేసి దట్ పెట్టాం మై అనేది హర్ అయిపోయింది రిలేటివ్ ప్రోనౌన్ ఓకేనా హర్ హస్బెండ్ షాల్ కమ్ నవ్ నవ్ అనేది నవ్గానే ఉంది చూసారా నోట్ చేసుకోండి ఎందుకనంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మనకి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉన్నది కాబట్టి దట్స్ ఆల్ అబౌట్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ పార్ట్ వన్ మీకు పార్ట్ టూ ఇంకా డైలీ కాన్వర్సేషన్లో మీకు ఈజీగా ఉండేలాగా నేను జస్ట్ థియారిటికలీ చెప్పాను ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియోలో కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి దాన్ని ఎలా మార్చాలనేది నేను చెప్తాను అనమాట ఎనివే వీడియో చూసి మీరు డీటెయిల్డ్గా డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ నోట్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ పీపీటీస్ అన్ని అటాచ్ చేస్తాను లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు ఎనివే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఛానల్ చూడండి ఇండ డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచ్ పార్ట్ టూలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ థ్యాంక్